Bueno, iniciamos rápidamente con la información hablando del estado de prevención en Chimaltenango. Alfredo Mendoza está con nosotros y nos tiene mayores detalles. Adelante, Alfredo. Así es, amigo televidente, gracias y buenos días de nueva cuenta. Compañeros en el estudio, qué gusto saludarles en este inicio de semana. En efecto, ya tenemos información importante, una actualización referente al contexto que se da en cuanto al estado de prevención decretado ya hace seis días para tres municipios de Chimaltenango. Estamos hablando de la cabecera departamental, el municipio del Tejar y el municipio de San Andrés Itzapa. De momento conocemos las cifras generales desde acá, desde el centro de mando, el cual se instala en la cabecera departamental vemos cómo oficiales de la Policía Nacional Civil pues siguen trabajando y es que precisamente hoy pues muchos salieron también a las diligencias que se realizan pues en las distintas calles avenidas también de estos tres municipios en mención, estamos hablando de operativos de detención en donde se le pide pues la documentación correspondiente a las personas asimismo acá podemos observar eh, pues esta gráfica que nos indica que en este preciso instante se están realizando 30 allanamientos que existen 14 puestos de control en diversos sectores, en puntos estratégicos, también hay, hay seis, seis incursiones en barrancos, eh, de momento pues los operativos tácticos pues suman 16 y varios circuitos de seguridad y también pues hay equipos con eh, pues la fuerza denominada Lobos Grill, cuatro equipos en recorridos continuos, existen también pues el binomio K9 es decir, aquellos agentes caninos que están inspeccionando eh, pues los diferentes vehículos también para determinar que no exista algún tipo de ilícito que se, te, que se esté transportando. Es parte del trabajo de Policía Nacional Civil. A esta hora de la mañana, como les indicaba, pues el total general ya de los seis días desde que se decretó el estado de prevención, son 67 personas detenidas por diversos delitos. Estas personas, de luego, pues ahora el proceso sigue ya en los tribunales de justicia. Sin embargo, pues son bastante pues, alentadores los resultados que está arrojando eh, Trabajo Policía Nacional Civil, luego el estado de prevención. La incidencia criminal ha disminuido acá en el sector considerablemente desde el pasado miércoles que se decreta este estado de prevención. No se ha conocido información respecto a asaltos, ataques u hechos de violencia. Es parte de la información que tengo, yo estoy ubicado ahora en el centro de mando, acá en la cabecera departamental de Chimaltenango, sin embargo, junto a mi compañero Henry Ávila, me estaré desplazando en diversos puntos, debido a que se están realizando allanamientos, operativos de detención, esto pues para desarticular las redes criminales que acechan el sector en este último día ya del estado de prevención. Es la información que tengo, de momento regreso con ustedes al set principal. Muy bien, gracias Alfredo Mendoza por esta información. Continúan los allanamientos operativos en desarrollo por parte del Estado de Prevención en Chimaltenango.